欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：程毅赴山海悬空劈叉，知道你强，没想到这么强，谁被两大平台逗笑了？从来没想过朴实的商战离我们这么近捂脸。今天萧秋水的妆造刚刚出来，我就觉得哪里怪怪的。仔细一看，这个发饰怎么这么眼熟呢？捂脸，额一一带了我们标志性的发饰呢？陶一一穿了我们奇异果绿的衣服呢？富山海关威，请问你俩把我放在哪里？果果，哈哈哈哈哈,哈！我到现在还记得。从巨轩刚开始时候，这俩就暗戳戳的在较劲偷笑。当时我以为官宣互删对方信息都已经挺那啥的了，结果真的是没想到啊！无脸，才刚刚开始拍，又开始较上劲了。泪奔话说：“你们怎么跟小孩子打闹一样好玩呢？无脸，酷，掐吧掐吧，反正代言人是我家的机智。不过该说不说。”我们家一一诚意，还真是怎样都好看呀！偷笑，今天整整一天都晕晕乎乎的，心都被他勾跑了呢。无脸，知道他强，没想到他那么强。无脸悬空一字马，着实震惊到了我。你们都在惊艳，似乎只有我在担心会不会扯到马无脸。我的妈，哥你柔韧性是真的好啊！但是我的注意力也被旁边那两个蓝色的人吸引到了。咱就是说，有没有可能这俩小人累了呢？机智，要不就让我去代劳吧，哈哈。诚意，你想得美呀！后来才后知后觉的想起来，诚意那可是很早就练过一字马的机智，差点就把小哥忘了捂脸。衣服变了，剧组变了，可是人依然是那个喜欢猫咪歪嘴的小哥哥偷笑，他的小表情总是最治愈果子的心。听说这套绿色衣服是断面的，如果拍摄光线得当的话，后期呈现出来的色彩是非常漂亮的。爱慕，明明富山海才刚刚开始拍，可我已经迫不及待想看了呢。他的打戏绿幕直出，有时候我甚至觉得比加特效更让人震撼。不知道有没有和我一样感觉的小伙伴吗？少年风起，博弈方天地，豪情万丈。挥笔未见，书写热血江湖，期待诚意为我们带来更多精彩。